three, two, one. I have a Die Freiheit. Die Freiheit. Die Freiheit. 1970, das Jahr des Terrors. In Jordaniens Wüste sprengen Palästinenser gekaperte Flugzeuge. In Deutschland wird der Terrorist Andreas Bader gewaltsam aus der Haft befreit. Ein Schlafmittel und seine schrecklichen Folgen. Weltweit 10.000 missgebildete Kinder. In Aachen endet der Kontergan-Prozess mit einem Vergleich. Ein Kniefall, der die Welt bewegt. Willy Brandt und das schwere Erbe der Geschichte. Ankunft in Warschau. Zum ersten Mal besucht ein deutscher Bundeskanzler Polen. Zur Versöhnung 25 Jahre nach dem Krieg, zur Entspannung im Konflikt der Blöcke. Gewaltverzicht und Anerkennung der Grenzen. Der deutsch-polnische Vertrag eröffnet ein neues Kapitel der Beziehungen. Brands Ostpolitik will Wandel durch Annäherung. Vor diesem Deutschland braucht man keine Angst zu haben. Das ist ein anderes Deutschland geworden. War ja diese seltsame Geschichte, die selbstständige Ostpolitik, hat das Gewicht der Bundesrepublik in Europa und darüber hinaus vermehrt. Und trotzdem brauchte man vor diesem gewachsenen Gewicht der Bundesrepublik keine Sorgen zu haben. Besuch am Grabmal des unbekannten Soldaten. Zum ersten Mal gedenkt man gemeinsam der Gefallenen des Krieges. Den er entfesselte. Hitler wollte Polen auslöschen, in seinem Wahn vom Lebensraum im Osten. Hier ist der Krieg von Anfang an total und unbarmherzig. Ein Vernichtungskrieg auch gegen die Zivilbevölkerung. Warschau ist das erste Minetekel. Über drei Jahrzehnte später will Brandt ein Zeichen setzen. Nie wieder soll es Feindschaft zwischen beiden Völkern geben. Der Krieg und die Schrecken der Besatzung, das war in Polen nicht vergessen. Man misstraute den Deutschen noch immer. Brand wusste das. Und er hat nach einer großen Geste gesucht, einer Geste, die diesen Eindruck verändern sollte. Brand besucht das Mahnmal des Warschauer Ghettos. Ein Kranz für die Opfer des Aufstands 1943. Ein Ort, der wie kaum ein anderer für das Schicksal der jüdischen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg steht. Originalaufnahmen aus dem Wartesaal des Todes. Letzte Station vor dem Weg in das Vernichtungslager. Ran auf dem Gebiet des Warschauer Ghettos. Und zwar genau auf dem Platz, auf dem sich auch mein Leben und meiner Frau entschieden hat. Da sind wir rausgeführt worden. Da wurden wir rausgeführt. Und äh, wir wussten noch nicht nach links, das heißt zum Umschlagplatz und zur Vergasung, oder nach rechts, dann durften wir noch etwas am Leben bleiben. In einem Vorhof zur Hölle. Abgeschlossen von der Außenwelt, umgeben von Mauern, vegetieren Hunderttausende auf engstem Raum. Der Tod ist im Ghetto allgegenwärtig, drinnen und draußen. Die 
Sidewalks, the pavements were full. Auf den Straßen und Bürgersteigen lagen ganze Familien und starben. Sie starben an Hunger, an Kälte und Krankheit. Wer nicht im Ghetto stirbt, wird deportiert. Treblinka, Majdanek, Auschwitz. Es hat sich dann auch die Widerstandsbewegung, die sich jetzt formierte, sehr spät im Warschauer Ghetto, sehr darum bemüht, das zu klären, was mit den Menschen geschieht. Und ziemlich bald war es klar, sie werden alle dort ermordet. 1943, Aufstand im Ghetto. Mit dem Mut der Verzweiflung widersetzen sich die wenigen noch Lebenden dem Terror ihrer Peiniger. Am Ende bricht die SS den aussichtslosen Widerstand. Das Ghetto von Warschau wird ausgelöscht. Das war etwas so aus allem übrigen schrecklichen Rahmen noch mal herausfallendes, dass, dass ich äh, fand, ich konnte dann letztlich nicht anderes tun, als ein Zeichen zu setzen. Ich bitte als einer, der nun nicht zu den wildesten Anhängern Hitlers gehört hat, um es mal so zu sagen, ich bitte für mein Volk um, um Verzeihung, bete auch darum, dass man uns verzeihen möge. Der Weg zu einer historischen Geste. Als er nach vorne gegangen ist, hat er das noch nicht gewusst. Und dieses hat jeder gefühlt, der das gesehen hat. Und im Näherkommen registrierten wir, es wurde plötzlich Mucksmäuschen still. Das werde ich nie vergessen, das werde ich ihm nicht nie vergessen. Und das hat auch in meinem Leben eine große Rolle gespielt. Vielleicht habe ich erst in diesem Augenblick ganz gewusst, dass es doch richtig war, als ich im Jahre 58 Polen verlassen habe, mich für die Bundesrepublik Deutschland zu entscheiden. In der Heimat findet Brandt nicht nur Zustimmung für die Politik der Versöhnung. Ohne Not habe er die Grenzen im Osten anerkannt, deutsche Interessen preisgegeben, einem kommunistischen Regime gehuldigt. Die Geste von Brandt fand ich damals, auch wenn das jetzt hart klingt, als zu unterwürfig. In den Augen der Welt hat der Kanzler dem Frieden gedient. 71 erhält er den Nobelpreis. Brands Geste war ein Wendepunkt in der Geschichte. In Deutschland hatte sich etwas verändert. Man konnte zu den Deutschen wieder Vertrauen haben. Brands Kniefall geschah im Namen des deutschen Volkes. Das war eine große Tat. Der Kniefall von Warschau. Eine Geste, die wohl mehr bewegt hat als Verträge. Ein Symbolbild des Jahrhunderts.